जटिल अग्रगतिम अमित सम्भवना स्वीकृति पे शुद्ध त सूझोग भविष्यवश्वास जनगण दक्षता बृद्धि प्रशिक्षण आगे चले आसने सठी प्रशिक्षण दक्षता दिवस पालन ट्रांसफर्मिंगेशन अर्थात 
এবং সেই জন্য আমাদের মানসিকতায় একটা ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসতে হয় বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে এনএসডি এ বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক বিএনকিউএফ অনুসারে এনএসডি এ দক্ষতা প্রশিক্ষণকে বৈশ্বিক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য লেভেল ভিত্তিক দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আর আমরা একটু আগে যে ডকুমেন্টারিটি দেখেছি সেখানে আমরা দেখেছি যে এনএসডি এ তার যাত্রা শুরুর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রযুক্তি এবং উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনকে আমলে নিয়ে দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন ট্রেড বা অকুপেশন সহ ইমার্জিং যেসব ট্রেড এবং অকুপেশন রয়েছে তাতে একশো উনিশটি কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড তেইশটি কারিকুলাম দশটি কম্পিটেন্স সিস্টেম এবং চৌচল্লিশটি অ্যাসেসমেন্ট টুলস প্রণয়ন করেছে আমি তাদেরকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আশা করছি এতে করে বিদ্যমান পেশ সাথে ইমার্জিং পেশায় দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে দক্ষ জনবল তৈরি করা সম্ভব হবে যা কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধিকে আরও টেকসই করে আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে বিদেশে আমাদের অনেক লোক কাজ করছে একটু আগে আমরা মেজবাহ সাহেবের কথা শুনলাম তিনি তার অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন যে আমাদের অনেক লোক বাইরে কাজ করে কিন্তু তাদের একটা বিরাট অংশই অদক্ষ এবং সে কারণে যে প্রতিযোগী যেসব দেশ রয়েছে আমাদের তাদের কর্মীদের চেয়ে আমাদের কর্মীরা হয়তো অনেকাংশে কম বেতন পায় অনেকেই দীর্ঘদিন কাজ করার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন দক্ষ হয়েছেন কিন্তু শুধুমাত্র তাদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সনদ না থাকার কারণে তাদের সঠিক মূল্যায়ন হয় না এনএসডি এ তাদের দক্ষ থাকে রেকগনিশন অফ প্রায়ার লার্নিং অর্থাৎ আপনার যে পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে তাকে স্বীকৃতি দেয়া এর মাধ্যমে সনদায়িত করার উদ্যোগ নিয়েছে আমি আবারও তাদেরকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই অবস্থার উন্নয়নে যে এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন যে লক্ষ্যমাত্রাগুলো আছে সেগুলো অর্জন করে দু হাজার একচল্লিশ সাল নাগাদ দেশকে উন্নত বিশ্বে পরিণত করার রূপকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে সেটির জন্য কিন্তু আমাদের সময় খুব কম আজকে দু হাজার বাইশ দু হাজার একত্রিশ সালের মধ্যে আমাদের যে জনমিতিক যে চেহারাটি সেটি বদলে যেতে শুরু করবে কাজেই আমাদের এই তরুণ যুবাদের কাজে লাগাতে হলে এই মাত্র বছর দশেকের একটা খুব সরু একটা জানালা আছে এর মধ্যে এই সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে আমাদের এটি শুরু হয়েছিল কিন্তু সত্তর দশকের মাঝে মাঝে কিন্তু প্রায় তিনটি দশক আমরা অপশাসনের কবলে পড়ে আমরা হারিয়ে ফেলেছি নষ্ট করে ফেলেছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার এই যে প্রথম দফায় পাঁচ বছর আর এই গত তিনটি মেয়াদে একাধিক্রমে যে প্রায় সাড়ে তেরো বছরে পর্যন্ত সেই সময়ে যথাযথ উদ্যোগ নিয়ে আমরা অনেকখানি কাজে লাগাতে পেরেছি কিন্তু এখন বাকি যে সময়টুকু সেই সময়টুকুকে আমাদেরকে দারুণ ভালোভাবে কাজ করতে হবে ওই যে হান্ড্রেড মিটার স্পেন্টে একদম শেষে একটা ভীষণ জলে দৌড় দিতে হয় আমাদের এখন সেই সময়টা এসছে আমাদের এখন ঠিক সেই রকম বিশেষ গতিতে এগিয়ে গিয়ে সেই জায়গাটাতে আমাদের কাঙ্ক্ষিত জায়গাটাতে আমাদের পৌঁছে যেতে হবে আর এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে ফেলে চাই কর্মের প্রবেশের যোগ্যতা এনএসডি এ কর্মক্ষম জনগণের কর্মের প্রবেশ যোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ব্যবস্থার মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য গাইডলাইনের চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করে অনুমোদন অনুমোদনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় প্রেরণ করেছে আশা করা যায় গাইডলাইনটি গেজেট আকারে প্রকাশ করা গেলে তরুণ যুবাদের কর্মপ্রবেশের যোগ্যতা বৃদ্ধি করা যাবে এবং এতে করে এখনকে যেমন আর শিল্প তাদের সহজেই তাদের উপযুক্ত কর্মী পাবে অন্যদিকে দক্ষ কর্মী তৈরিকরণে শিল্প মালিকদের কিন্তু ব্যয়ও অনেক হ্রাস পাবে আমাদের এখানে আমাদের একজন যুব সম্প্রদায়ের একজন সফল প্রতিনিধি তার বক্তব্য শুনেছি আরেকজন তিনি তার প্রতি অনেক শুভকামনা রইল তিনি ওয়ার্ল্ড স্কেলসে যাচ্ছেন নিশ্চয়ই খুব ভালো করবেন 
আমরা এবারই পুরস্কার পেয়ে যাব কিনা জানি না কিন্তু আমাদের নিশ্চয়ই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে গতবার আমরা গেছিলাম ভালো করেছি এবার আরও ভালো করব নিশ্চয়ই এবং আমাদের এই চেষ্টার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত জায়গায় নিশ্চয়ই পৌঁছাতে পারবো ইনশাল্লাহ আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী তারা উচ্চ শিক্ষায় অংশ নেয় পৃথিবীর আর কোথাও কিন্তু এত বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষায় এই অনার্স মাস্টার্স পড়তে যায় না আমাদের এখানে যত যায় যেসব দেশ উন্নত হয়েছে তাদের সবারই যদি আমরা দেখি দেখব যে সেখানে কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করে অধিকাংশ শিক্ষার্থী এবং তার মাধ্যমেই তারা সেই উন্নতিটি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে আমাদের এখানে দু সাল পর্যন্ত আমাদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ভর্তির হার ছিল শতকরা এক ভাগেরও কম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা বন্ধুকন্যা তিনি একটি লক্ষ্যমাত্র ঠিক করে দিয়েছিলেন বলেছিলেন দু হাজার বিশ সাল নাগাদ আমরা শতকরা বিশ ভাগে এটিকে উন্নীত করব তিনি যখন বাজেট দেন তিনি যখন কোনো কর্ম পরিকল্পনা দেন এমনকি যখন পদ্মা সেতুর কথা বলেছেন আমরা করব তখন তার যারা সমালোচনা করেন যারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আছে তারা সারাক্ষণ বলতে থাকেন এটা হবে না তারা সারাক্ষণ বলতে থাকেন এটা বেশি উচ্চাভিলাসী যিনি এই দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন যার পিতা তার সারা জীবনের সংগ্রাম দিয়ে দেশটিকে স্বাধীন করেছেন এই দেশের জন্য যার পুরো পরিবার জীবন দিয়েছে সেই মানুষটি তার সেই দেশ প্রেম নিয়ে মানুষের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে প্রজ্ঞা নিয়ে সাহস নিয়ে তার দূরদৃষ্টি নিয়ে তিনি তো উচ্চাভিলাসী হবে এবং তার উচ্চাভিলাস কোনো শুধু কল্পনা বিলাস নয় তিনি তা বাস্তবায়ন করেন রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং তিনি শতকরা বিশ ভাগ বলেছিলেন আমরা শতকরা বিশ ভাগে নিয়ে যেতে পারিনি এখন হয়তো কাছাকাছি পৌঁছেছে আমরা সতেরো ভাগের বেশি উন্নীত করতে পেরেছি চিন্তাই করা যেত না এবং এটা সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা এবং তার নেতৃত্বের কারণে তার যে ভিশন তার কারণে এবং সেটি বঙ্গবন্ধুর যে পদাঙ্ক তিনি তা অনুসরণ করেছিলেন বলে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে ঔপনিবেশিক যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটি এই দেশে কেরানি পয়দা পাবে সেটি দিয়ে একটা স্বাধীন দেশ চলতে পারে না তাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা আমূল পরিবর্তন আনতে হবে সেই জন্যে তিনি স্বাধীনতার পর পরই একজন প্রথিত যশা বিজ্ঞানী শিক্ষাবিদ ডক্টর কুদরতি খুদাকে দিয়ে কুদরতি খুদা শিক্ষা কমিশন করেছিলেন আমাদের জন্য যেটি দুঃখে সেটি হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে সেই কুদরতি খুদা শিক্ষা কমিশন সেই রিপোর্ট সেটি আর বাস্তবায়িত হয়নি আর দু হাজার উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথমবার বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী হলেন তারপরে তিনি সেটির অনুসরণ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করলেন এবং দু সালে নতুন করে আমাদের শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করলেন যেটি সেই কুদরতি খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টেরই অনুসরণে তৈরি হয়েছে আজকে আমরা সেই পথে আমরা হাঁটছি এবং সেখানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন বিশেষ করে কৃষি প্রকৌশল কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সেগুলোতে জোর দিতে তিনি চেয়েছিলেন যে আমাদের শিক্ষার্থীরা হবে বিজ্ঞান মনস্ক আমাদের শিক্ষার্থীরা হবে প্রযুক্তি বান্ধব তারা মানবিক হবে তারা সৃজনশীল হবে এবং আমরা এখন ঠিক তাই করবার চেষ্টা করছি আমাদের শিক্ষার্থীরা হবে বিজ্ঞান মনস্ক আমাদের শিক্ষার্থীরা হবে প্রযুক্তিতে দক্ষ প্রযুক্তি উদ্ভাবক হবে তারা তারা মানবিক হবে সৃজনশীল হবে দক্ষ যোগ্য মানুষ হবে এবং সেই জন্য আমাদের যিনি তরুণ উদ্যোক্তা তিনি সফট স্কিলসের কথা বলেছিলেন এখন সারা দুনিয়াময় এখন এই সফট স্কিলসের কথা বলা হয় কি সেই সফট স্কিলস আমরা অন্য অনেক কিছু জানি আমরা পড়াশোনা শিখছি বিষয়ভিত্তিক নানান দক্ষতা অর্জন করছি কিন্তু কিছু দক্ষতা আছে যা প্রত্যেকের দরকার যে যেই পেশাই থাকি না কেন যে কাজই করি না কেন সবার দরকার এবং সকল পর্যায়ে দরকার সেগুলো কি আমার যোগাযোগ স্থাপনের দক্ষতা আমরা অনেকে অনেক কথা বলি কিন্তু কতগুলো কথা আসলে আমরা সত্যি বোঝাতে পারি আমি যা বলতে চাই সেটা কতটা বোঝাতে পারলাম এই যে যোগাযোগ স্থাপনের দক্ষতা এটা খুব জরুরি তার সঙ্গে কি সূক্ষ্ম চিন্তা করতে পারার যোগ্যতা আমার সমস্যা নিরূপণ করতে পারার যোগ্যতা সমস্যার সমাধান করতে পারার যোগ্যতা পৃথিবীটা এখন একা একা কাজ করার না পৃথিবীটা এখন হচ্ছে সহযোগিতা সবাই মিলে কাজ করব 
অনেকে মিলে কাজ করব অনেকের অনেক রকমের দক্ষতা আছে সেটাকে এক জায়গা করে আমরা কাজ করব তাহলে অনেক বেশি দূরে এগিয়ে যেতে পারবো এই সহযোগিতার দক্ষতা নেতৃত্বের দক্ষতা সময় কে ম্যানেজ করার দক্ষতা এগুলো এগুলো সফট স্কিলস এবং এই সফট স্কিলস কথাটা শুনলে যেহেতু ইংরেজিতে বলা হচ্ছে সেই জন্য মনে হতে পারে এটা খুব পাশ্চাত্যের ধারণা বোধ হয় একদম না একেবারেই আমাদের এই মাটির সংস্কৃতির দৃষ্টির একেবারে অংশ আমি সব জায়গায় বলি আবারও বলছি আমাদের অনেকেই হয়তো আপনারা নাম শুনেছেন ব্রতচারী আন্দোলন আমাদের জাতির পিতা সেই ব্রতচারী আন্দোলনেরও অংশ ছিলেন গুরু সদাই দত্ত সিলেটে তিনি উনিশশো সালে এই ব্রতচারী আন্দোলন শুরু করেছে আপনারা যদি ব্রতচারী আন্দোলনের নানান গান আছে কবিতা আছে নানান লেখা আছে একটু যদি পড়ে দেখেন সব এই স্কিলসগুলোর কথা এই দক্ষতাগুলোর কথা আমি মেঘনাপাড়ের মেয়ে মেঘনাপাড়েরই আরেকজন মানুষ তার মধ্যে যত দক্ষতা কথা বলা আছে সব কিন্তু এই দক্ষতা কাজেই আমাদের এই সংস্কৃতি কৃষ্টির অংশ এই সফট স্কিলস এগুলো আমাদের আয়ত্ত করতেই হবে কারণ আমি অনেক কিছু শিখলাম কিন্তু সেটা প্রয়োগ করতে আমার গেলে এই সব কিছু লাগবে আরেকটি বিষয় হচ্ছে এর সঙ্গে যদি মূল্যবোধের একটা মেলবন্ধন না ঘটে তাহলে মুশকিল আমার সততা আন্তরিকতা আমার সহমর্মিতা আমার মানবিকতা এই বিষয়গুলো অবশ্য অবশ্যই থাকতে হবে ওই যে বলেছি মানবিক মানুষ হতে হবে কাজেই এই সফট স্কিলস ভ্যালিউজ আমার দক্ষতা আমার জ্ঞান সেগুলোকে সব একসঙ্গে সমন্বয় করেই আমি একজন দক্ষযোগ্য সোনার মানুষ হব বঙ্গবন্ধু সেই সোনার বাংলা করবার সোনার মানুষ আমাদের এবার আমি যে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম হয় সেখানে একটা বৈঠকে আমি শুনলাম একটা গবেষণা করে পাওয়া গেছে যে এই যে বললাম কোলাবরেশনের স্কিলস সহযোগিতার স্কিলস বললাম প্রবলেম সলভিংয়ের স্কিলস কোলাপারেটিভ প্রবলেম সলভিং অর্থাৎ অনেকে মিলে সমস্যা সমাধান করবে এটা যদি আমরা মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের শেখাতে পারি তাহলে সারা বিশ্ব অর্থনীতিতে দুই দশমিক পাঁচ চার ট্রিলিয়ন ডলার্স মিলিয়ন নয় বিলিয়ন নয় ট্রিলিয়ন ডলার্স যুক্ত হবে এটি গবেষণা লব্ধ হবে তো তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের এখন নতুন যে শিক্ষাক্রম করেছি সেখানে আমরা সব কিছু করে করে শিখব এবং সেখানে সব প্রকল্প ভিত্তিক অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিখন সক্রিয় শিখন এবং সেখানে সব এই সহযোগিতার মধ্য দিয়ে শিখবে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে এই সমস্যা সমাধান করতে শিখবে কোনো আর এই যে মুখস্থ আর তারপরে সেটা পরীক্ষা দেবার পরে ভুলে গেলাম সেগুলো আর থাকবে না কাজেই আমরা ঠিক পথে হাঁটছি এটি গবেষণাও এখন তাই বলছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যারা পড়ছেন অনেকেই পড়বেন বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এবং আমাদের কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও খুব জরুরি যেটি যেটি এখন এন এস ডিএ করছে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাকাডেমিয়া লিঙ্কেজ আমাদের পড়াশোনাটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকাডেমিক খুব হয় ভালো কিন্তু তার সঙ্গে আমার কর্মজগতের চাহিদা কি সেটির যদি খুব ভালো মেলবন্ধন ঘটানো না যায় তখন কি হয় যিনি চাকরিদাতা তার যে প্রত্যাশা যিনি চাকরি প্রত্যাশী তার যে প্রত্যাশা এই দুটোকে মেলানো যায় না এই দুটোর মধ্যে বিস্তর ফারাক থেকে যায় সে কারণেই আমাদের শিক্ষার্থীরা খুব ভালো আমাদের অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থী তাদেরকে ওই ইন্ডাস্ট্রির কি প্রয়োজন আমার কর্মজগতের কি চাহিদা সেই অনুযায়ী আমার কারিকুলাম হতে হবে সেই অনুযায়ী শেখানো হবে সেই অনুযায়ী তাদের সেখানে এই ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাপ্রেন্টিসশিপের সুযোগ তৈরি করতে হবে অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে একাডেমিয়ার একটা খুব ভালো একটা কোলাবরেশন সহযোগিতা একদম গোড়া থেকে তৈরি করতে হবে আমরা আমাদের উচ্চশিক্ষায় একটা বিরাট অংশ আমাদের প্রায় পঁয়তাল্লিশ চৌচল্লিশ পঁয়তাল্লিশ লক্ষ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষায় আছে তার মধ্যে পঁয়ত্রিশ লক্ষই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দু হাজার দুশো সাতান্নটি কলেজ আছে সেখানে পড়াশোনা করছে সারা দেশব্যাপী 
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যে বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থী সেই শিক্ষার্থীদেরকে আমরা সেখানে তাদের শিক্ষাটায় যেন আমরা এই ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া লিঙ্কেজটা নিয়ে আসতে পারি যেন আমরা সেখানেই এই দক্ষতার জিনিসটাকে নিয়ে আসতে পারি তার জন্য আমরা গত দশ বছর ধরে কাজ করছি এবং খুব শিখতে পেরেছি সেখানে যে যারা বিএ করবে বিকম করবে বিএসসি করবে বিএসএস করবে যেটাই করুক সেই শেখার মধ্যে যতগুলো জিনিস তার মধ্যে প্রতিহত করে দেওয়া হয়েছে ভাষা জ্ঞান আমাদের প্রতিহত করতে হবে ভাষা জ্ঞান শেখা দেওয়া আইসি টি জ্ঞান শেখা দেওয়া উদ্যোগ সহায়তা পত্রিকা সেই জ্ঞান দিয়ে শেখা দেওয়া হবে তার থেকে কি হবে তাদের একটা এক বছরে আপাতত এক বছরে কোর্স করে ডিপ্লোমা করার মাধ্যমে করা হচ্ছে বারোটি বিষয় বিষয়গুলো যেখানে করা হয়েছে ব্রিটেন এবং আন্তর্জাতিক সিনেমা জাতির চাহিদা কোথাও যেন কোনো বাধা না থাকে 
বয়সের বাধা আমি আগে কি করে এসেছি সেটার জন্য বাধা এরকম বাধাগুলো যেন না থাকে আর সেই বাধাগুলো অপসারণ করতে চাই যাতে সকলে আমাদের যে যেখানে যা পড়তে চাইবেন তার দক্ষতা অনুযায়ী যোগ্যতা অনুযায়ী মেধা অনুযায়ী তার যেন সেটি পড়বার সেই অনুযায়ী কাজ করবার যেন সুযোগ থাকে আর এই মানসিকতার পরিবর্তনটি এখন আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার সকল ক্ষেত্রে আমাদের এন এস ডি এর আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে এই একেবারে মিলনায়তনে তিল ধারণের স্থান একটু জায়গা নেই আমি খুব উদ্বুদ্ধ বোধ করছি কারণ আমাদের এই যুব সমাজের হাতেই কিন্তু গড়ে উঠবে আমাদের আগামীর বাংলাদেশ দু হাজার একচল্লিশের যে স্বপ্ন শেখ হাসিনা আমাদেরকে দেখিয়েছে উন্নত সমৃদ্ধ সুখী শান্তিময় এক বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ আপনাদের হাতেই গড়ে উঠবে আমরা বিজয়ী জাতি আমরা মরণবান যুদ্ধ করে এটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশকে আমরা জয় করেছি পিতা মুজিব বলেছিলেন এবং এই মঞ্চেই আছে সকালে অনেকবার এই কথাটি শুনেছি কেউ আমাদের দাবায় রাখতে পারবে না আর সত্যি তাই আজ তার কন্যার নেতৃত্বে এক অপ্রতিরোধ গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ আপনারা দক্ষতা অর্জন করুন দক্ষ যোগ্য মানবিক এবং সৃজনশীল মানুষ হয়ে উঠুন এবং সেই রকম দক্ষ যোগ্য মানবিক সৃজনশীল মানুষ হিসেবে নিজেকে পরিবারকে সমাজকে রাষ্ট্রকে এই বাংলাদেশটিকে আপনারা এগিয়ে নিয়ে যান আপনাদের প্রতি আমার সেই নিরন্তর শুভকামনা এবং ভালোবাসা রইল জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু